Hi. I'm the first chapter. First chapter is the end section. I'm going to do it. First one is the triangle. Moon side. Three side. If you have a triangle, three side is equal. And then the angles are equal. If you have a triangle, you can see the angles. If you have a triangle, you can see the angles. If you have equal angles, you can see the opposite side. If you have a triangle, you can see the triangle. If you have a triangle, you can see the triangle. If you have a equal triangle, you can see the angles. If you have a triangle, you can see the angles. त्रिकोण तिने मून वर्षों बेरों त्रिकोण तिने मून वर्षों तुल्य माया आ त्रिकोण गला तुल्य त्रिकोण गला अंदर पड़े अरे इन्हें फर्स्ट पॉइंट बढ़ चुके रेंडा मतलब पॉइंट ये हमारे बढ़ चुके एक त्रिकोण तिने एक वर्षा हो लाइक त्रिकोण तिने रेंड वर्षे गलों आवत आमिर उन्दा कुन्ना कोण बेरों Two sides of a triangle and angle made by them are equal to the two sides of another triangle and angle made by them. Then the third sides are also equal and the other two angles are also equal. And the other one is equal. Now, what do you want to do? 6 cm. What do you want to do? 6 cm. Now, what do you want to do? That line is equal to the end of the triangle. That line is equal to the end of the triangle. उरे एंगल 70 डिग्री आना मुमकिन है और ये एंगल वाले ना एंगल 40 डिग्री में 70 डिग्री हम उनका ट्रायंगल वाले काम बच्चों तो नो का 6 सेंटीमीटर वाले ची बड़ा 40 मार के इधर बड़ा हमारे दो मार के इधर 7 सॉरी 70 मार के इन ट्रायंगल वाले कारों बोधे मोड़ ना इल्ला ये हमारे तीरिचु मार के ना 6 वाले � ट्रायंगल वाले का बोधी मुंडे ले ला कॉपी ला इन्हें हमारे सिक्स से बड़ा वैसे के इवड़ा फोर्टी यू इवड़ा सेवेंटी आके टे इंगोटे सेवेंटी यू इवड़ा फोर्टी यू इवड़ा सिक्स सौ आके टन दे यामो के पैर रे रो ट्रायंगल वाले का बच्चों त्रिकोण वाले का ला बोधी मुंडे ला इन्हीं अधैर बोले इंगोट सिक्स सेवेंटी इधर सिक्स इधर सेवेंटी इधर फोर्टी डिग्री आके इधर नापोदे डिग्री आके इधर दिया इधर सेवेंटी 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 � त्रिकोण हो या मुकद्दे या मट्टू पर क्या मट्टू क्लियर आने लो इन्हीं या मुकद्दे सिक्स से सेवेंटी आंगोट में फोर्टी मोटा के मार्क की टोयर क्या मट्टू वड़ा सिक्स वर्षे ये वड़ कंधा की सेवेंटी आ की मोटा फोर्टी सिक्स ये वड़ा फोर्टी इधर सेवेंटी आ की टे अरे बोले सिक्स वर्षे वड़ा फोर्टी आ की फोर्टी � अरे बोले इधर सेवेंटी आके तो क्या हम कंधे या मट्टू ट्रायंगल वाले का मट्टू ये बात उन्हें ट्रायंगल का कब पता है कि तुम्हारे का और एक साइड अंदर है सिक्स सेंटीमीटर आने आदमी ने रेंड एंडिल वेरी ना एंगल ऐसे किया ने फोर्टी यू सेवेंटी ओन क्लियर आउट उन्हें लो और एक बार्षा वो और एक बार्षा सिक्स सेंटीमीटर हम कर रहे हैं और त्रिकोण तेरे मून और कोण गले तो क्या त्रेण हैं नोटी पत्ते डिग्री हैं अल्लाह नोटी लासोरी नोटी एनबद डिग्री हैं और त्रिकोण तेरे एंगल तेरे एक ट्रायंगल ने लाय एंगल टाइम संबंध पर ना त्रेण है वन नाइटी डिग्री हैं अल्लाह सम ऑफ़ द ट्रायंगल अल्लाह एंगल all angles sum of all angles in a triangle is 180 degree अन्ना पढ़ रही हूँ ना अल्लाह sum of all angles in a triangle equal to 180 अदर वाले त्रिकोण तेरे मून कोण गले तो क्या नोटी एन बद डिग्री आना अंगे एक नाल पुदे एक बदन गुड़ गुड़िया नोटी पत्ता एक बाकी हम कंधे एक बिरिया ये एक बदन बड़ा कंधे नहीं एक बिरिया ये एक बदन ऐ एक ओके ये बदन ऐ एक बिरिया अल्लाह अब हम कंधे बराबर बट ओके तो फिर मतलब ऐसे नाल पुदे एक बदन लड़ी उपदेश लाने इन इधे प्रकार ने हम बेर पूरे एंगल 40 डिग्री, ओके, अब 5 सेंटीमीटर थे, ये बड़ा 60 वर्षी, बड़ा 40 वर्षी, 60, बड़ा 40, अतः अगर आंचल का, ये बड़ा हमको 40 वर्ष का, बड़ा 60 वर्ष का, आंचल थे, बड़ा 40 थे, बड़ा 60 थे, ये देख अगर हमारे आंचल मोटो वर्षी, बड़ा 60 वर्ष का, बड़ा 40 वर्ष का, आंचल का, बड़ा 40, बड़ा 60, अतः अगर हम 
ഇവിടെ അഞ്ച് എടുക്കുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എടുത്ത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എടുക്കുക നേരത്തെ അതേ പ്രകാരം അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയും ഇവിടെ ഫോർട്ടിയും ഈ പ്രകാരം അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടിയും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയും അഞ്ച് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആറായിട്ടും രൂപത്തിൽ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം ട്രാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്നാം ട്രാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ദി ഓൾ ആംഗിൾസിന്റെ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അഥവാ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ അറുപത് നാൽപ്പത് കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയായി നൂറായി അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൺപത് ഇവിടെ എത്ര വരിക എയ്റ്റി ആയിരിക്കും വരിക അല്ലെ എല്ലാ ആംഗിളും വരുന്നത് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ കിട്ടിയാലോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി നോക്കാം ഇതേ അളവ് നമ്മളൊരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു സൈഡും കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾക്കും തുല്യമായാൽ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും തുല്യമായാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണ് എന്താണ് തുല്യമാണ് അതേമാതിരി തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കോണ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറഞ്ഞത് ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും തുല്യമായാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ് ends then the third angles are also equal and the sides opposite equal angles are equal and the sides opposite equal angles are equal adava oru side um adinte rendu end il varuna angle um vera oru trigonathinte oru side um adinte rendu end il varuna angle um equal anengil moonamatha angle endayirikkum equal aayirikkum adhe pole equal aayi varuna angle inde opposite varuna side gal endayirikkum ോ ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈക്വൽ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അഥവാ ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് എന്തിന് വരുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ട് എന്തിന് വരുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന തുല്യമായ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയി വരുന്ന ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് തുല്യമായ ഒരു വശവും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും തുല്യമായാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെ വരുന്ന വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു സൈഡും അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയാൽ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈക്വൽ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം ഓക്കെ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് വർക്കുകൾ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഗുസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൽ കൂടെ അയച്ചിട്ട് ആ ഗുസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനി അതേപോലെ വേറൊരു വർക്ക് ഞാൻ തരികയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ഈ സൈഡ് സെവൻ ആണ് ഈ സൈഡ് എയ്റ്റ് ആണ് എ ബി സി ഇനി
ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പതും അറുപതും അല്ലെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എൺപതാണ് ടോട്ടല് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കുക നാൽപ്പതും അറുപതും കൂടി കൂട്ടിയത് കുറക്കുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ് വിച്ച് സിക്കൽ ടു എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഏംഗിൾ എത്ര എന്ന് കിട്ടി എൺപതാന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കാം ഈ സൈഡ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് എൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ എൻ്റെ ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കോണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞ പി ആർ ആണ് പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് എ സി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി എത്രയാണ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ സി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞ ആർ ക്യു ആണ് ആർ ക്യു കാണണം അത് ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് അല്ല എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുതാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ തുല്യമായ വശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാലോ ഏതൊരു ചിത്രം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും തുല്യമായ വശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തുല്യമായ കോണുകൾ ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കാം ത്രികോണം വരച്ച് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് എ ബി സി ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അതേ പ്രകാരം ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ സൈഡ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങളും തുല്യമായ കോണുകളും ഏതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇവിടെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺ സിയും കോൺ എക്സ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്താൽ കോൺ സി ഈക്വൽ ടു കോൺ എക്സ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എക്സ് എത്ര ആയിരിക്കും അമ്പതും അറുപതും കൂടി നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എഴുപതായിരിക്കും അല്ല നൂറ്റി അമ്പത് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപതായിരിക്കും ഓക്കെ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എക്സും തുല്യമാണ് കിട്ടി ഇത് നോക്കാം അറുപത് ഡിഗ്രി അത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി അത് ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് എ സി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ എ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് ഇവിടെ അറുപത് ഏതാണ് വൈ ആണ് വൈൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് എക്സ് സെഡ് ഇത് രണ്ട് തുല്യമായ വർഷമാണ് കിട്ടിയല്ലോ എ സിയും എക്സ് സെഡും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക അൻപത് അൻപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ബി സി ബി സി ഇവിടെ ഏതാണ് അൻപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് വൈ അപ്പൊ അതും തുല്യമായ വശങ്ങളാണ് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുല്യമായ വശങ്ങളും കിട്ടി തുല്യമായ കോണുകളും കിട്ടി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല തുല്യമായ കോണുകളും കിട്ടി തുല്യമായ വശങ്ങളും കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തുല്യമായ ഈക്വൽ ആംഗിൾസും അതേ പ്രകാരം ഈക്വൽ സൈഡുകളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവം പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരലോഗ്രം അഥവാ സാമാന്തരികം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പാരലോഗ്രം അഥവാ സാമാന്തരികം നമ്മൾ വരയ്ക്കണൊരു പാരലോഗ്രം വരച്ച് ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രം അഥവാ ഒരു സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ അഥവാ ഈ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന് ഒരു വികരണം വരയ്ക്കണം ഈ പാരലോഗത്തിന് എന്ത് വരച്ച് ഒരു വികരണം വരച്ച് അഥവാ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാമാന്തരികത്തിന് അഥവാ പാരലോഗത്തിന് പാരലോഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡയഗണൽ അഥവാ ഒരു വികരണം വരയ്ക്കണം ഈ വികരണം വരക്കുമ്പോൾ എ സി കോമൺ സൈഡ് ആണല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണവും എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ത്രികോണവും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണവും എ ഡി സി എന്ന
കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈ വശത്തിന്റെ മറുകോണാണെന്ന് പറയാം എന്താന്ന് പറയാ മറുകോൺ അഥവാ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഈ ലൈൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എ സി ബിയും സി എ ഡിയും ഈക്വൽ ആയി അതേ പ്രകാരം ഇനി ഈ ആംഗിൾ നോക്കുക ബി എ സി ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി എ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സി ഡി ആംഗിൾ എ സി ഡി ഈ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമാണ് സെയിം കാരണം തന്നെ എന്താ കാരണം മറുകോണാണ് അഥവാ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് മറുകോണാണ് അഥവാ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് തെറാന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മറുകോണാണ് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിളും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പൊ താഴെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിളും എന്താണ് കിട്ടി ഈക്വൽ ആയി കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർഫോ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു വശം തുല്യമായി കിട്ടി അതിന് രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് എന്താണ് കിട്ടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആണത് അല്ലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ഒരു സൈഡും രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിളും വേറെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു വശവും രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും രണ്ട് അറ്റത്തുമുള്ള കോണുകൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അത് പ്രകാരം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ആംഗിളിന് എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് എ ബി അതിന് എതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് എ ബിന് തുല്യമായ കോൺ ഏതാണ് ഇതല്ലേ ഇതിനെതിരെയുള്ള വശം ഏതാണ് സി ഡി അപ്പൊ എ ബിയും സി ഡി എന്തായിരിക്കും ായ കോണുകൾക്കെതിരായതുകൊണ്ട് ആ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കാം ഈ കോണിന് തുല്യമായ വശേതാ എ ഡി തുല്യമായ വശേതാണ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്തിനാണ് അതിന് തുല്യമായ കോൺ പറയുമ്പോ അല്ലേ ഇതിനെതിരായുള്ള വശേതാണ് ബി സി ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് സി ഡിയും അതേപോലെ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ത് എ ഡി എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു തിയറം പറയാം എന്താണ് ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിരുള്ള വശങ്ങളാണല്ലോ എതിർ വശങ്ങളാണല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളാണല്ലോ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും എന്താണ് കിട്ടി ഈക്വൽ ആയിരുന്നു കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർ വശങ്ങൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അഥവാ തുല്യമാണ് ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അഥവാ പിന്നെ പാരലോഗ്രം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടാവും ഇത് തെളിയിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു സാമാന്തരികം വരയ്ക്കുക ഒരു പാരലോഗ്രം വരയ്ക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതാ നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതേ പ്രകാരം എഴുതുക ഇതേ പ്രകാരം എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാരണങ്ങൾ പറയാം ഇവിടെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അഥവാ മറുകോണാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തിയറം പ്രകാരം ഇതെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആയ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള ഈ സംഭവം ഇതേ പ്രകാരം പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാലോ എന്ത് ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ എതിർക്കോശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് പിന്നെ പാരലോഗ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അതേ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്തും കിട്ടും നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് അതേ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണലും കൂടി വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണലും കൂടി വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഈക്വൽ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഡയഗണലാണ് നമ്മൾ
ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതിനോട് തന്നെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മദ്യബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ എന്തെന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രിന്റെ ഒരു പാരലോഗ്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഡയഗ്രിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതാണ് പറയുള്ളത് അഥവാ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികർ രണ്ട് വികരണങ്ങളും പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങളും പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഒരു വികർ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങളും പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പാരലോഗ്രാം ദ ടു ഡയഗ്നൽസ് ആർ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ പിന്നെ പാരലോഗ്രാം ദ ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങളും പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സാമാന്തരത്തിന്റെ എതിർവശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണെന്ന് പറയും പാരലോഗ്രാം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇന്നെ പാരലോഗ്രാം ദ ബൈസെക്സ് സോറി ഇന്ന പാരലോഗ്രാം ദ ഡയഗ്നൽസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ബോത്ത് ഡയഗ്നൽസ് പാരലോഗ്രാം ദ ഡയഗ്നൽസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഡയഗ്നൽ അഥവാ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ രണ്ട് വികരണങ്ങളും അതിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ബിന്ദുവിലൂടെ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് പിന്നെ പാരലോഗ്രാം ദ ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഒരു സാമാന്തരികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരലോഗ്രത്തിനെ പറ്റി അഥവാ സാമാന്തരികത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞ് അതേപോലെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും രണ്ട് എൻഡിലുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും രണ്ട് എൻഡിലുള്ള കോണുകളും തുല്യമായാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമായിരിക്കും തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ ഇനി അതേ പ്രകാരം നമുക്ക് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈക്വൽ ട്രാൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അത് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരണ്ട് ക്വസ്